Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Six Strings Addicted. Prima di iniziare la puntata vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, seguirci su Facebook e Instagram, ma adesso bando alle ciance e partiamo subito con la lezione. Oggi per Tip of the Day vi darò un'introduzione ai modi, cioè ne avrete sentito parlare, magari molti di voi li conoscono abbastanza bene, molti di voi ne hanno sentito parlare ma ancora non li hanno capiti, molti di voi ci si stanno avvicinando per le prime volte. L'esercizio che vi darò è semplice se fate come vi dico. Allora, partiamo dal presupposto che intanto dovete conoscere l'armonizzazione della scala maggiore a quattro voci. C'è ovviamente nel link in descrizione, vi ho messo la lezione che abbiamo già fatto qualche mese fa. Una volta che noi conosciamo gli accordi, su ogni accordo faremo partire la scala relativa. Cioè, se io utilizzo la scala di Sol, adesso maggiore, tre note per corda, quindi occhio, la diteggiatura è importantissima in questo caso, per memorizzare in maniera rapida. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Diesi, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Diesi, Sol. Ok? Questa è la diteggiatura che andrò ad usare. Se parto dal Sol, userò sul primo accordo Sol Major 7 e quindi sarà tre note per corda sua ottava ok quindi sol la si do re mi fa diesis sol la si do re mi fa diesis sol sul primo grado il primo grado dell'accordo è un major 7 quindi scala ionica major 7 sul secondo grado dove abbiamo la scala dorica è non è altro che la scala di sol che parte da la quindi diventerà la si do re mi fa diesis sol la Uso la stessa diteggiatura, guardate, semplicemente parto col secondo dito. Se prima facevo Sol, La, Si, adesso faccio La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Fa, Diesis, Sol, La. Eccolo qua, vedete? Sul Si parto dal quarto dito, quindi parto dal mignolo perché la diteggiatura era questa, e ottengo la scala frigia. Mi fermo sempre sull'ottava, eh? dal Si al Si, poi Do, Major 7, scala Ligia. Re settima, scala Misuliglia. Mi minore settima, scala Eolia. Finisco sempre sull'ottava, eh? Fa diesis, minore settima, quinta bemolle. E chiudo col sol. La cosa più importante, quindi, è memorizzare su ogni accordo la scala che dovremo mettere. L'ordine è ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio, locrio. Sette scale per sette note della scala. Infatti sono sette modi diversi di suonare la scala maggiore. Cioè questo è facile da comprendere, ma quello che poi va a cambiare radicalmente in un modo piuttosto che un altro è il rapporto degli intervalli che si creano con le nuove toniche. Se suono Sol major 7, il La in questo caso, quindi parto dal Sol, Sol, La, Si, Si è la terza di eh, Sol, terza maggiore. Se invece parto da La, il Si diventerà la seconda maggiore di La, perché il, do, il Dorico avrà questa tonica qua, in questo caso. Questo è il primo step. Ora, in teoria ci vorrebbero ore di lezione per poter approfondire l'argomento, ma con questo esercizio io voglio semplicemente darvi una dritta per poter iniziare a vedere i modi usando una sola diteggiatura. Poi possiamo usare tantissime altre diteggiature, cioè nel senso che io posso suonare sul dorico oppure oppure cioè ne ho a miliardi di diteggiature. Non è quello il problema, non è questo quello che volevo farvi vedere. Quello che voglio farvi vedere è rapporto scala accordo. E quindi tonico. Dorico. Frigio. Lidio. Eolio 
quindi ionico. Quindi pian piano cerchiamo di memorizzare il rapporto scala accordo dando il nome, quindi sul sol major 7 in primo grado ionico, la minore settima secondo grado dorico, si minore settima terzo grado frigio, do major 7 quarto grado lidio, re settima quinto grado misolidio, mi minore settima sesto grado eolio e Fa diesis minore settima quinta bemolle o semi diminuito il locrio. Bene, per oggi è tutto. Era una mini lezione, come vi ho detto, ci vorrebbe tanto tempo per fare delle lezioni approfondite, ma il mio obiettivo era darvi solo queste informazioni. Se ci lavorate vedrete che riuscirete a tirar fuori molto anche da questi spunti. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, ricordarvi di iscrivervi al canale e seguirci su Instagram e su Facebook. Ciao ragazzi e alla prossima!